జి సాంబశివస్వామి కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ త్రిబుల్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ టూ డబల్ నైన్ మీ యొక్క చెయ్యి ఫోటో చూసి ఫోన్ కాల్ ద్వారానే జ్యోతిష్యం చెప్పబడును క్షమించుకున్న వారి మధ్య గొడవలు భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానాలు ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా సరే పెళ్లి ముడిపడకపోవటం విద్య ఉద్యోగం వ్యాపార అభివృద్ధి సంతాన సమస్యలు అధిక సమస్యలు ఏర్పడటం మనశ్శాంతి లేకపోవటం విదేశీయ ప్రయాణం కోర్టు సమస్యలు రాజకీయ సమస్యలు రియల్ ఎస్టేట్ మనశ్శాంతి లేకపోవటం ఎటువంటి సమస్యలకైనా సరే నమ్మకంతో గురువు గారికి ఫోన్ చేయండి స్త్రీ పురుష వశీకరణ స్పెషలిస్ట్ స్త్రీ పురుషులకు ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే పర్సనల్ గా అందరికీ నమస్కారం అండి మీలో ఎవరైనా సరే పెళ్ళిళ్ళు అనగానే ముందుగా మనకు గుర్తొచ్చేది పూజారి గారు అండి జాతకాలు చూపించుకోవాలనుకున్నా అలాగే పెళ్లి ముహూర్తాలు చూడాలన్నా అలాగే ఇంట్లో కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఎటువంటి శుభకార్యానికైనా సరే మనకి పూజారి గారి నెంబర్ చాలా అవసరం ఉంటుంది కదండి ఈ పోస్టర్లో పూజారి గారి నెంబర్ పెడుతున్నాను మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చినట్టుగా జాతకాలు చూస్తారు పొరుగు దేశాల్లో ఉన్న మీ బంధువులకు కూడా జాతకాలు చూడటం అనేది జరిగింది ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చినా ఒకవేళ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేకపోయినా మీ చేయి ఫోటో పంపించినా సరే వాళ్ళు మీ జాతకాలను స్టడీ చేసి చెప్తారు మీరు ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు కానీ ఇంకా మిగతా పిల్లలు చెప్పిన మాట వినకపోయినా అలాగే ప్రతి ఒక్క శుభకార్యానికి మనం సంప్రదించేది పూజారి గారు కాబట్టి పోస్టర్ నెంబర్ పెడుతున్నానండి కాల్ చేయండి కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం కొద్దిన ఉల్లిపాయ నిమ్మకాయ నేతో వేయించిన పావుభాజీ షాప్లో అమ్ముతారండి పావుభాజీని అడిగి తీస్తారు అబ్బా అమ్మడు తిను కాకులు కూడా కొంచెం వేద్దాం నేను తినేటప్పుడు అది చూసింది అది తినేటప్పుడు నేను చూస్తాను అనమాట ఇవన్నీ మా కామని కొంచెం అలా టచ్ చేసి ఉండేదాన్ని కానీ ఈరోజు ముట్టుపెట్టుకుని వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో నుంచి ఈరోజు నేను చెప్పిన డైట్ మాత్రమే తింటా అంతకన్నా ఎక్స్ట్రా ఏది టచ్ చేయండి ఎందుకంటే పొద్దున వెయిట్ చూసుకుంటే కొంచెం అటు ఇటుగా తగ్గడం తగ్గకపోవడం ఇట్లాంటివి అని జరుగుతుంది టూ డేస్ నుంచి సో అందుకనే బాబు నేను ఇంత స్ట్రిక్ట్గా డైట్ చేయకుండా ఉండకూడదు డైట్ చేయాలి చెప్పి చెప్పినట్టు చేస్తే కాలం కలిసి వచ్చి రోజు కలిసి వస్తే చాలా లావుగా ఉన్నప్పుడు కొనుక్కున్న డ్రెస్ డ్రెస్ అంతా చాలా లూజ్ లూజ్గా ఉంది సో బట్ మీకు వీడియోలు ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు నేను చూసుకోలేదు వేసుకునేట్టు వచ్చేసా మమ్మ ఏంది నైటీ వేసుకున్నట్టు ఉంది మమ్మీ అని అండి అలా ఉందా లూజ్గా ఉంది కదా నైటీ కూడా ఇలానే ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఫ్రాక్ వేసుకుంటే ఇలా ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా తోటకు వచ్చేసాం ఈరోజు మమ్మ నాకు పావు బాజీ పెట్టుకుంది ఇంట్లో పావు బాజీ సాయంత్రం అయితే కానీ అవ్వదు పానీపూరి బండి దగ్గర చాట్ బండ్ల దగ్గర అమ్ముతూ ఉంటారు కానీ ఇక నేను అడిగింది కదా అని పావు బాజీ తీసుకొని వచ్చాను ఇంట్లో పప్పు ఉంది ఆ పప్పు పావు బాజీ రెండు కలిపి చేసి అవును కోరికని తీర్చేస్తాను సో నేను ఏదైనా సరే అడగగానే చేసి పెడతాను ఫ్రెండ్స్ ఎలాగైనా సరే వాళ్ళు అడిగారు కదా బయటకు వెళ్ళాలంటే టైం ఇప్పుడు పొద్దున పూట ఇది పదకొండు సాయంత్రం ఎప్పుడో వెళ్ళినా పావు బాజీ కొన్ని కొన్ని బండ్లో పెట్టట్లేదు ఇక చేసి పెడతామని ఇంట్లో పప్పు ఉంది ఆ పప్పు ఎలా చేస్తారో చూడండి ఇంట్లో ఉన్న పప్పు తోటి పావు బాజీ చేసి మా అమ్మాయికి ఇస్తాను నేనైతే డైట్లో ఉన్నాను చూడటం తప్ప టచ్గా చేయను సిన్సియర్గా డైట్ చేస్తున్నాను కొన్ని సెలవులు వచ్చినాయి వచ్చినప్పుడు కూడాను మిగతా రోజులు అంతా సిన్సియర్గా చేసి ఒళ్ళు తగ్గించుకోవాలన్న కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ అందుకనే ఈ మధ్య షూట్ అనేది సరిగా చేయలేకపోతున్నాను సమ్మర్ మొదలైంది దానితో మా శతాక్షి ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఇంకా రాబోతున్నాయి తొందరలోనే ఇంకా ఆమెకి ట్యూషన్ ఫీజు రావడం తీసుకెళ్ళటం ఈ కాలేజ్ దిగబట్టి కూడాను నాకు వర్క్ ఎక్కువైపోయింది పైగా డైట్లో ఉన్న మేడం డైట్ చెప్పినప్పుడు నేను ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అది టయానికి తినడం టయానికి పడుకోవడం ఇవన్నీ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయినాయి సో అందుకని కొంచెం వీడియోస్ అనేది లేట్గా పోస్ట్ పెట్టాను ఏమనుకోకండి మీకు మంచి మంచి వీడియోస్ వస్తాయి చూడండి తర్వాత వెయిట్ లాస్ రిజల్ట్స్ కూడా తర్వాత మీకు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో పెట్టేస్తాను ఇన్ని రోజు నుంచి వీడియో షూట్ అనేది చేయాలా నేను డైట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి ఏమో వీడియో షూట్ చేశాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇది నా రెండో వీడియో అనమాట సో ఇన్ని రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది ఏమనుకోవద్దు మంచి మంచి వీడియోస్ అనేది మీకు డైలీ పెడుతూ ఉంటాను గతంలో చేసిన పాత వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని మంచి మంచి బిర్యానీ వీడియోస్ పిల్లలతో నేను షేర్ చేసుకొని బాగా బయటకు వచ్చి తిన్నవి అవన్నీ కూడాను అవి కూడా పెడుతూ ఉంటాను డైలీ అయితే ఏదో రూపాన అప్డేట్స్ ఇస్తాను ప్రజెంట్ అయితే ఇది నా కొత్త వీడియో నేను డైట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నుంచి ఇది రెండో వీడియో అనమాట సో వాతావరణం ఎలా ఉంది చల్లగా ఉంది కూల్గా 
అన్ని ఊర్లలో ఎలా ఉన్నాయో తెలీదు మైసూర్లో అయితే చల్లగా ఉంది విజయవాడ అయితే నాకు తెలిసి ఎండలు బాగా ఉండుండాలా విజయవాడ అమ్మాయిని కదా సో అందుకని మన విజయవాడని గుర్తు చేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంత సన్నగా ఉన్నాను ఫేస్ ఎలా ఉందో మీకే తెలియాలి డైలీ డైలీ నా ఫేస్ని చూసుకుంటే మా వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందో తెలీదు నాకైతే కొన్ని సన్నబడ్డాను తేలిగ్గా ఉన్నాను ఈ డ్రెస్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఉంది అదేనా పొట్ట బాగా తగ్గిపోవాలని స్ట్రిక్ట్గా ఉంటున్నా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు మనకి డైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డైట్ని మనం ఫాలో అయితే చాలు మీలో అధిక వాళ్ళు ఎవరైనా బాధపడుతున్నట్టయితే స్పార్క్లో జాయిన్ అవ్వండి పదిహేడు కేజీలు నాలుగు వందల గ్రాములు తగ్గాను మా అమ్మాయి సెవెన్ కేజీస్ సెవెన్ కేజీస్ తగ్గింది వన్ మంత్లో ఇంక ఇప్పుడు ఏమో మెయింటెనెన్స్ డైట్లో ఉంది నేను డైట్లో ఉన్నాను మీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే అడ్రస్ లింకులు అవన్నీ ఇస్తున్నాను స్క్రీన్ మీద కూడా కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడుతున్నాను ఓకేనా మంచిదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి ఒక సిస్టమేటిక్ వాతావరణంలో ఉంచుతారు తగ్గిస్తారు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది నేను తగ్గాను నా కూతురు తగ్గింది మీలో నిజంగా తగ్గాలని కోరిక ఆసక్తి ఉంటే తగ్గిపోవచ్చు మంచి మంచి నచ్చిన బట్టలు వేసుకోవచ్చు అందరూ ఎక్కడ చేస్తారు కదా అలా ఎవరు ఎక్కడ చేసుకోకుండా ఉండటం కోసం ఇదంతా మనం కూడా హెల్దీగా ఉంటాం కదా అది బరువు ఎక్కువ మోసి మోసి అలసిపోతూ ఉంటాం కదా అలా లేకుండా మనం హెల్దీగా ఉంటే సరిపోతుంది డ్రెస్సులు ఉంది ఇప్పుడు లూజ్ ఉన్నాయి తర్వాత ఫిట్టింగ్గా కుట్టించుకుంటే అయ్యే అందంగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఇంకా మోడల్ డ్రెస్సులు వేసుకోవచ్చు చాలా చాలా కళలు ఉన్నాయి చాలా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి ఆ డ్రీమ్స్ అన్ని నెరవేరాలంటే స్ట్రిక్ట్గా డైట్ చేసి హెల్దీగా ఉంటూ తగ్గాలి ఓకేనా మళ్ళీ తీసుకొని ఇటు వచ్చేసాం మొల్లంగి తోట తీసేసారు ఇంక ఇక్కడ ఇది బాగుంది ఇక్కడ చెరువు తోట వేసారు అనమాట ఈ చెరువు తోట కూడా సపరేట్గా వేరే వేరే చోట వేస్తారేమో ఒక లైన్లో లేకుండా వేసారు తర్వాత పీకేస్తారు అనుకుంటే మనం దీని గురించి పెద్ద అవగాహన లేకుండా మాట్లాడకూడదు కొబ్బరికి ఉండాలి తాగాలి సిరి నేనైతే సో డైట్ స్ట్రిక్ట్గా చేస్తారని నా మీద నేనే ఒట్టు పెట్టుకొని పొద్దున్నే డైట్ స్టార్ట్ చేశాను మధ్య మధ్యలో చిలక కొట్టుడులాగా ఏదో దొరికితే కొంచెం ఫ్రూట్స్ అవి తింటా ఉంటా ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు తినాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ తిన్నాం అనుకో అది డైట్ అనరు అందుకని చెప్పేసి స్ట్రిక్ట్ ఈరోజు ఒట్టు పెట్టుకున్నాను పావడ కట్టి పచ్చని చీన పావడ కట్టి కొండమ్మ కొబ్బున పెట్టి వచ్చి మరసాని మావన్నెలకు ఆ తర్వాత పాడాలే నువ్వు ముందే పాడేసి నేనేదో ఇలైనన్నా సవ్యంగా పాడాను అనుకున్నా నేను మా అమ్మాయి దానికన్నా ముందు పాడేసింది ఇదిగోండి పావు బాజి సెట్ ఆరు పీసులు అనమాట దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా కట్టుని చూడవా పక్కన చేయింది కదే అదే కట్టుని పెట్టిపోయింది అట్లా ఓకేనా ఇలా ముక్కలు ముక్కలు చేసుకొని మనకి ఎన్ని పీసెస్ కావాలి అన్ని పీసెస్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి అంతే ఫ్రెండ్స్ అంతే అయిపోయింది మొత్తం చూపించు దగ్గరకు వచ్చి ఫ్రై అవుతుండే మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఎన్ని తింటావే మామూలుగా చెప్పు ఈ దూది ముక్కల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అది నేను ఎన్నైనా తినేస్తా వాసనే గుమ్మా ఇచ్చేస్తుంది నేతో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే నెయ్యి మంచిదండి కొవ్వు ఉండదు పైగా కూడా ఫ్రెండ్స్ అసలు నేతో చేస్తే ఆ వాసన వేరు 
బండ్ల మీద వాళ్ళు ఇది వేస్తారు డాల్డా డాల్డా వేసి అప్పుడుకప్పుడు దించేసి పప్పు వేసిస్తారు కానీ మన ఇంట్లో మిగిలిపోయిన పప్పుతో కూడా ఇలా చేసుకొని పిల్లలకి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి పెట్టచ్చు టిఫిన్లోకి జాబ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా పప్పు ఉండింది అనుకో ఫ్రిడ్జ్లో వెయిట్ చేసేసుకొని ఒక పావు బాజీ చేసుకుని ఒక ఉల్లిపాయ నిమ్మకాయ వేసుకొని సింపుల్గా ముగించేయచ్చు పావు బాజీ చేసే విధానం వేరే ఇలా ఉంటుంది నేనేంటంటే ఇంట్లో ఉన్న పప్పుతో చేస్తున్నాను ఓకేనా అది కూడా మా సిర్రి ఆర్డర్ వేసింది అంట చూడండి ఎంత బాగున్నాయో చూస్తే నేను రతీ అనిపిస్తుంది అదృష్టవంతులు అబ్బా ఏదైనా సరే చేసి పప్పు వేసేసి మాకు అది వేయించేసి ఓకేనా చల్లగా ఇళ్లలో కూడా చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎన్నో రోజుల తర్వాత షూట్ చేస్తున్నాను నేను చెప్పాం కదా డైట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని మనం వాళ్ళు చెప్పంగానే మనం ఫుడ్ చేసుకొని తినేటట్టుగా ఉంటే బాగుంటుంది అందుకని నేను కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చా పిల్లల్ని తీసుకురావి అన్ని ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ కలర్ వస్తేనే బాగుంటుంది గోల్డ్ కలర్ లో అదేనా స్టాప్ చేస్తా పప్పు వేడిజీనా కడాయిలో వేసి వేడిజీ వేడిజీ తినేస్తాను పప్పు చల్లగా ఉంటే బాగుంది ఇంట్లో పప్పు ఫ్రెండ్స్ ఇది కొంచెం నీళ్ళేమా కొంచెం పలుచలు చేద్దాం లేకపోతే ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉండదు ఏది మాది ఏంటి లేటింగ్ కుసే పడిపోతాయి నేల పాలు ఇవి అనుకో కింద అరిటాకి తీసి ఇది పట్టుకో ఇక్కడ తీసేస్తా కాజులు చేద్దాలేవా ఫినిషింగ్ ఎక్కడ తేడా రాకూడదురా మళ్ళీ మునిగి పోతాయి అవన్నీ వేడి చల్లారలేదు కదమ్మా అది స్టూల్ పడిపోయేటట్టు ఉండే ఇట్లా పెట్టుకో స్టాప్ చేస్తున్నాం కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం కొద్దిన ఉల్లిపాయ నిమ్మకాయ నేతితో వేయించిన పావు బాజీ షాప్లో అమ్ముతారండి పావు బాజీని అడిగితే ఇస్తారు అబ్బా అమ్మడు పావు బాజీ బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ నిమ్మకాయ వేసుకో 
కానీ తినిపించమనేటట్టు కూర్చుంది తినేవే తింటాను అంటే కొన్ని ఫొటోస్ అలాంటి మనకు ఉంటాయి కదా యూట్యూబర్ అన్నాక అంత చల్లరిపోయిన తర్వాత తింటే ఫ్రెండ్ చూడటానికి అలా ఉంటదిలే గాని తినమ్మా తిను కాకులు కూడా కొంచెం వేద్దాం అక్కడ పెడితే అయ్యే వచ్చి కూడా తింటే ఓకేనా మెత్తగుందామా నేను తినేటప్పుడు అది చూసింది అది తినేటప్పుడు నేను చూస్తాను అనమాట ఇవన్నీ మా కామని కొంచెం అయినా టచ్ చేసి ఉండేదాన్ని కానీ ఈరోజు ఒట్టి పెట్టుకుని వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో నుంచి ఈరోజు నేను చెప్పిన డైట్ మాత్రమే తింటా అంతకన్నా ఎక్స్ట్రాగా ఏది టచ్ చేయనండి ఎందుకంటే పొద్దున్నే వెయిట్ చూసుకుంటే కొంచెం అటు ఇటు తగ్గటం తగ్గకపోవటం ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతుంది టూ డేస్ నుంచి సో అందుకనే బాబోయ్ నేను ఇంత స్ట్రిక్ట్గా డైట్ చేయకుండా ఉండకూడదు డైట్ చేయాలి చెప్పిన చెప్పిన చేస్తే కాలం కలిసి వచ్చింది రోజులు కలిసి వస్తాయి మీకు వచ్చింది తెలుసు లింకాలో కానీ సెవెన్ అప్లో కానీ థమ్స్ అప్లో కానీ అసలు ఎక్కువగా లింకాలో సెవెన్ అప్లో బాగుంటుంది నిమ్మకాయ ఇంకా వీలైతే థమ్స్ అప్లో కూడా మీరు ఇలా నిమ్మకాయ పిండుకొని తాగండి వేడి తగ్గిద్ది దాంతోపాటు మీకు ఉలగరం ఇలాంటివన్నీ ఎండ దెబ్బ కొట్టినప్పుడు ఇలా షోడ ఇవన్నీ తాగితే మంచిది ఈ ఊర్లో అయితే మాకు ఎండ అనేది తెలియట్లేదండి పొద్దున్నే కూడా విపరీతమైన మంచి ఉంటుంది మరి విజయవాడలో కానీ మిగతా మిగతా ఊర్లో ఎలా ఉందో తెలియదు పావుబాజీ ఎలా ఉంది నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి తాగు కొంచెం తాగు తినబడిపోతుంది తాగు తాగి ఇలా తాగితే అబ్బా ఎండకాలం చాలా బాగుంటుంది అబ్బా అంత బాగుందో ఒక పక్క లింక పావుబాజీ పప్పు సూపర్ అంటే సూపర్ కాంబినేషన్ పిల్లల్లో పిల్లలు అడిగిన పిల్ల చేసి పెట్టుకోవచ్చు పప్పు ఉంటే చాలు పప్పు ఎక్కువ చేసుకున్నా కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా మరుసటి రోజు కూడా ఇలా పొద్దున్న టీవీలు అది తినొచ్చు నాలుగింటికి తినొచ్చు ఆకలి వేసినా లేకపోతే ఎక్కడికైనా ఎడుతున్నా ఇంట్లో ఏమైనా వంటలు చేయలేకపోయినా తీసుకొని శుభ్రంగా వెళ్ళిపోవచ్చు పక్కన ముళ్ళంగి తోట తీసేశారు అయినా ముళ్ళంగి లోపల కాయలు ఉన్నాయి ఇవ్వండి ఇంకా అన్ని ఇంకా తీయలేదు చాలా ఎందుకొని డైలీ నేను పన్నెండున్నర కట్లా వీడియోస్ పెడుతున్నాను చూడండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షార్ట్ వీడియోస్ కూడా పెడుతున్నాను చెరిస తక్షి టూలో చాలా రోజుల నుంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ పెట్టట్లేదు కదా ఇప్పుడు చెరిస తక్షి టూలో షార్ట్ వీడియో పెడుతున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎప్పుడైతే అప్లోడ్ పెడుతున్నానో సేమ్ అదే టైంలో నేను యూట్యూబ్ చెరిస తక్షి టూలో అప్లోడ్ పెడుతున్నాను వన్లో కూడా షార్ట్ వీడియోస్ పెడుతున్నాను చూడండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్ గంట టచ్ చేయండి మీలో ఎవరైనా అది కూడా బాధపడుతుంటే స్పార్క్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడుతున్నానండి జాయిన్ అయిపోవచ్చు చాలా హెల్దీగా ఉంచుతారు వాతావరణం అంతా మారిపోతుంది మన డైటు మనం అసలు పొద్దున్నే మనం లెగిచే టైము పడుకునే టైమింగ్స్ ఫుడ్డు తినే విధానం కానీ అన్నీ మారిపోతాయి అండి మనం చూసి మన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఒక వాతావరణం అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం తగ్గేటప్పుడు వెయిట్ డైలీ డైలీ చెక్ చేసుకుంటే అవతల వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అబ్బో మనం ఇది తినకూడదేమో ఇది తింటే మళ్ళీ ఒళ్ళు ఇలాగే పెంచుకొని తగ్గాలంటే ఇబ్బంది పడాలి కదా అన్నట్టుగా ఆలోచించి అందరికి కూడా ఒక డిసిప్లిన్ వాతావరణం అయితే వచ్చింది ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఏదైనా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నా మీ అందరికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అన్నట్టు డైట్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అనేది చేద్దామంటే నాకేమో చెప్పాను కదండి మా అమ్మాయిని కాలేజీని తీసుకెళ్ళటం తీసుకురావటం వీటి వల్ల కొంచెం షూటే నేను సరిగా అప్లోడ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ పెట్టలేకపోయాను సో అందువల్ల అనమాట ఓకేనా ఊరంతా చల్లగా ఉంది పక్కన 
కొన్ని పచ్చటి పొలాలు చల్లటి వాతావరణం ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఎర్లీగా ఫుడ్ తినండి నేను కూడా ఒకటి చెప్తాను మీకు ఫుడ్ అనేది కొంచెం సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ లోపు తినేసేయాలి ఇక ఆ తర్వాత మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఫుడ్ మార్నింగ్ ఫుడ్ అనేది మూడు పూట్లా పెడతారు లిమిటేషన్గా పెడతారు పొద్దున పెట్టిన ఫుడ్ నైట్ ఉండదు నైట్ పెట్టింది సాయంత్రానికి ఉండదు ఈ రోజు పెట్టింది రేపు ఉండదు మనం తగ్గిన దాన్ని బట్టి మన ఫుడ్ డిసైడ్ అనేది చేస్తారు మనం ఏదంటే తినేసి హెవీగా పొద్దునే తగ్గలేదు అనుకో దానికి తగ్గట్టుగా మరుసటి రోజు డైట్ అనేది మనకు ఉంటుంది నేను ఏంటంటే డైట్ చేసే వాళ్ళకి నేను చేసిన తర్వాత మీ అందరికీ నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే డైట్ చేసేటప్పుడు సిన్సియర్గా కొన్ని రోజులు మనకి ఏదైనా సందర్భం ఇంపార్టెంట్ అయిన రోజులు వస్తే ఇంట్లో పెళ్లి రోజు అని పుట్టినరోజు అని ఇంకేదైనా పార్టీస్ ఇవన్నీ వస్తే తప్పదనుకుంటేనే డైట్ మానేద్దాం తప్ప మిగతా రోజులు మనం డైట్ మానేస్తే మనకి ఇబ్బంది పైగా రోజులు వేస్ట్ అయిపోతాయి తెలుసు కదా ఫీజులు కట్టి మనం జాయిన్ అవుతాం కాబట్టి మన రోజులు వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే డైట్ అనేది సిన్సియర్గా చేద్దాము అని ఉద్దేశం నేను చేస్తున్నాను మీరు అలాగే చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను నా వైపు నుంచి మీ అందరికి కూడా ఇచ్చే సలహా అది ఒక్కటే ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక రోజు చేసే డైట్ రెండు రోజులు చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు మనం తినటం వల్ల అది తినేటప్పుడు భయం భయంగా ఉంటుంది అయ్యో మనం ఇలా తింటున్నాం మరి పొద్దున తగ్గుతామా లేదనేది ఒక భయం కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో పార్టీలు అప్పుడు అయితే ఇక తప్పదు పండగలు అప్పుడు తప్పదు ఇంకా మనం బతికేది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనం జీవితం అంటే ఏంటి డైటింగ్ చేయాలి తగ్గాలి అలా అని చెప్పేసి పండగలు ఇంపార్టెంట్ డేస్ అప్పుడు తినాలి తినాలంటే కొంచెం మరీ మితి మీద తినుకోకుండా లిమిట్గా తిని దాన్ని తగ్గట్టు మరుసటి రోజు డైట్ కూడా అలాగే చేసి తగ్గితే మంచిది అది మూడు పొట్ల పెడతారు మూడు పొట్లలో నుంచి మనకి డైట్ అనేది స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది ఆకుకూరలు వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ జ్యూసెస్ కొన్ని రకాల జ్యూసెస్ వెజిటేబుల్ తోటి ఫ్రూట్స్ తోటి చేసే జ్యూసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి రొయ్యలు ఫ్రాన్స్ దీంతోపాటు మళ్ళీ మీకు అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా బా మనం ఈరోజు బిర్యానీ తినాలి కంట్రోల్ ఉండదు అన్నప్పుడు కొంచెం ఒక పూటకైతే తినడానికి అవకాశం ఇస్తారు అది మనం ఎక్కువ సెలవులు పెట్టుకుంటే అది మనకే లాస్ సో అది నేను నా వైపు నుంచి మీ అందరికి ఇచ్చే సలహా అలా లేకుండా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పెట్టి మిగతా టైం అంతా డైట్ సిన్సియర్ చేస్తే వన్ మంత్ అనేది గిర్రెం తిరిగి వచ్చింది కాబట్టి మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలనేది నేను చెప్తున్నా పాపం మా శిరీష పది రోజులు డుమ్మ కొట్టేసింది అప్పుడు అన్ని వరుసగా ఆమె అదృష్టం ఏంటంటే పండగలు వచ్చింది పండగలు పుట్టినరోజులు తర్వాత మూడు రోజులు సంక్రాంతి పండగలు అని కొంచెం అంటే చేసింది తినేసింది అంటే పుట్టినరోజుకి తినకపోతే వాళ్ళు చెల్లి ఫీల్ అయింది మూడు రోజులు పండగ పండగలు అప్పుడు ప్రసాదాలు అవన్నీ వండుకుంటాము గారెలు అవన్నీ వండుకుంటాం అలాంటి అప్పుడు తినాలి ఇక దాని ముందు క్రిస్మస్ పండగ అది అది స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ నుంచి కేఎఫ్సి ఇంకెట్లా చాలా ఎన్ని తిన్నావా మూడు తిన్నా ఇంకా చాలా అంట తినేపోయావా ఇంకోటి మళ్ళీ చల్లరిపోయిద్ది అద్దా ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉండే బిల్ కంటే టచ్ చేయండి డైట్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ అసలు నేను అసలు వీడియోసే పెట్టలేదు ఇదే బాగుంటుంది వేడి తగ్గిద్దే సా వంట వేడి తగ్గిద్ది ఉలగరం పుట్టదు అసలు నిమ్మకాయ కూడా మంచిదేనండి ఇంకా ఎండ్లకాలం వస్తే జ్యూసెస్ ఎక్కువ తాగుతాం ఓకేనా హెల్దీగా ఉండండి మీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడతాను చక్కగా జాయిన్ అయిపోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎలా ఉంది బాగుంది చాలా బాగుంది కొంచెం నిమ్మకాయలో ఇందులో షుగర్ ఇది సాల్ట్ వేస్తే బాగుండేదేమో సాల్ట్ అయిపోయినా బాగుంటుంది సాల్ట్ వేసుకుంటే ఉప్పు పులుపు తలిగి మంచిది అనమాట డిహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అంటే అటువంటి కానీ లెమను లిమ్క ఇది సెవెన్ అప్లో బాగుంటుంది థమ్స్ అప్లో కూడా వేసుకుంది అవుతాను నేనైతే ఒకసారి అన్ని చోట్ల అవైలబుల్గా ఉంటుంది కదా చిన్న బాటిల్స్లో ఎక్కువ కూలింగ్ ఉంటుంది గ్యాస్ ఉంటుందమ్మా నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ చిన్న చిన్న థమ్స్ అప్లో ఎక్కువ థమ్స్ అప్ కానీ ఏనా సరే బాగుంటుంది ఎక్కువగా ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో అవ్వండి ఫేస్బుక్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఎందులో పెడుతున్నా వన్లోనే పెడుతున్నాను టూలో కూడా వీడియోస్ అప్లోడ్ పెడతాను అప్లోడ్ చేస్తుంది షార్ట్ వీడియో అప్లోడ్ షార్ట్ వీడియో పెట్టా మొన్న మెయిన్ వీడియో ఒకటి పెట్టాను అవన్నీ చూసుకోండి ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఒక్క నెల కొడుతున్నావా కొబ్బరి నీళ్ళు తాగొచ్చు నేను